nevýdaný masakr. Přišel jsem o brzdy. Nezdáváme to. Tak co, vyspinkanej? Do ružová. Jo? No. Takovýhle poklady, jo. No. A kde je největší jedlík? A suky. No, liku, to víš, že ho jdem na to. Dnešní etapa měla být Dunová, což na tyhle stroje je vůbec není žádný problém, bylo to krásný projetí a 200 km do cíle jsme to měli a přišel jsem v brzdy. Jo, vůbec mě to, vůbec mě to nebrzdilo. To je zase. Brzdy nemáme. Nemáme? Ne. Nebrzdíme. Něco se urazilo. Takže říkám, jedem volnou, dneska to je jenom boj o přežití a o dojetí do bivaku. A Pavel vždycky už nějaký nebezpečí, jakýkoliv, mě hlásil už 500 metrů a já jsem musel ubrat, protože ty stroje nezastaví vůbec. Jako jo. To znamená, že jsem musel dojíždět, někdy jsme měli štěstí, že byl písek, tam to v písku to trochu brzdí, ale většinou to bylo takový pevný, kamenitý a, a bylo to opravdu nebezpečný. Dobrá práce, Bebo. Ty vole. Ty vole. Ty vole. Ty vole. Ty vole. jsme toho, ty vole. Kurva. Bez brzd, ty Bez brzd. Bez brzd. Bez brzd, 200 kilometrů, pojď. Dneska bych to teda přirovnal k tomu, že to není žádný Dakar, ale Dakarový Rally Sprint. To byl nevýdaný masakr. Byli tři kamazy, Renault, my, Ignacio, no střídalo se to tam úplně nevýdaně. Na 20. kilometru jsme hned tahali kamaze, takže to byl můj výmysl. Tým, nebuď svině. Každý dobrý skutek je po zásluze potrestán, což se nám potom stalo s tím, že jsme jeli celý den v prachu za Ignáciem. Nebuď pryč svině. <laughs> okolností jsme vždycky v Dunách byl Ignácia, ale neměli jsme dost rychlosti na to, aby jsme ho předjeli a pak jsme najeli zase na, na pistu, kde on nám zase cuknul a takhle jsme, takhle jsme za ním měli dneska 200 km. Bien, sí, acabamos de terminar la etapa 2. Muy bien, no tuvimos ningún problema. El camión está atrás, está perfecto. Estoy muy feliz, estoy agarrando confianza a poco en la categoría y espero que mañana sea, tengamos otro día positivo como el de hoy. Z začátku se nám jelo velice dobře, velice rychle, bylo to, bylo to svišný. Pravo, začne napravo, 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 úplně, napravo, rovně a teď leva, teď leva. Tomáš mě překvapuje, jak rychle se učí, jak jede, zkoušíme nové věci a řídit umí, co na to říct. <laughs> Náhraně dej pravou, jedi, jedi prava a leva. Výborně. No a potom, jak jsme zastavili, tak jsme nechali rozsvícený světla a bohužel vybyli jsme baterku, takže když jsme to potom chtěli nastartovat, jak to nešlo, přijel do Morodec, kde jsem vzal, tu se vzal. Jen dali jsme do Moroci z baterku z auta, dali jsme ji na kapotu, nastartovali jsme kenem a odjeli jsme. No. Jakou vibraci jsem cítil, ale v píči palasu, kamaráde. Měli jsme poměrně velkou ztrátu, takže jsme jeli do Dun, ještě i v noci. Už jsem myslel, že tam budeme přenocovat, protože jsme zůstali v jednom korytě, takovým poměrně velkým. Začal se nám přeřívat motor, museli jsme to vychádět, doplnit vodu. Naštěstí to bylo v pohodě, pak jsme byli na rovinku a už jsme dojeli do cíle. Ztráta pět hodin. Kde to máš? 50 tisíc, než 50 tisíc. No ale na koho? Ty jako nechceš, vole.
Takhle vypadá šťastný pilot Formule 1, když se po 12 hodinách Marac tu dostane domů. Hle. A tady vypadá druhý pilot, Hle, který mu na celou te, dobu drží předlou. Na teď tu lakírku, pěkně tak vypadá. Očpíjný, vole. Pan Mejdlíčko. Poslou pres, prasíme. Jsi šťastnej, Tome, jsi šťastnej. Jsem šťastnej, že jsem... No, tak si vlastní. Že jsem přeci s váma. Vlastníku, jsi šťastnej? Oba kecá. <laughs> Přišel, ale to už kesá. Co do už Ale dobrý už Ale dobrý už Teď už to je To jsme na turisti. Jenom, že takový má být Dakar. To tam ještě lidí. S takovou až teprve z turistů stávají potom ty vole Petr Hadlové. Celebrity. No, tak to je. Tak tyhle. Já to přišel, to je totiž ten křest, vole. Přesně, no, to je důležitý. Nevím, to to já. Teď, se, teď si jenom musíš rozhodnout, jestli no, se zamiluješ. Teď se rozhodne, jestli se zamiluješ, nebo pojímeš odpor.